Each year, we generate a little more than 30 million tons of waste, a continuously increasing figure. With a population of over 40 million, the production of household waste exceeds 13 million tons per year. A quantity of waste of which management is one of the most important challenges to overcome. Waste generation is primarily defined as the culmination of the economic cycle of a product. While including the phase of material extraction, its use in the production of goods and services, the consumption of products and their end of life. In other words, the generation of waste occurs both in the stages of production of goods, in the form of manufacturing waste, and in the stages of intermediate and final consumption. This goes without speaking of other types of waste, some of which constitute a danger directly after their genesis such as health waste, which results from care activities. On the other hand, the economic development opportunities linked to waste management are important if they are used as resources by reusing, recycling and recovering it. This desire is also materialized by the assignment of these missions to the National Waste Agency, institution created by Executive Decree Number 2 175 of May 20, 2002, and placed under the supervision of the Ministry of the Environment. Since 2000, Algeria was fully committed to preserving the environment and natural resources. And to do so, our Ministry of Environment implemented in first stage a waste management policy in order to improve the way we are managing it. We proceeded by getting rid of wild dams and by implementing instead sanitary landfills. Planning was introduced as well. And for the purpose of supporting all this process, the National West Agency was created, actually. Moreover, and since 2019, Algeria is heading its economy towards a secular model. Otherwise, we should face a shortage of raw material. My colleagues at National West Agency are in charge of implementing it, actually. And by the way, what's the role of the National West Agency? And how does it work? Surely my colleagues will guide you through this documentary to make you aware about our role and goals. In all our missions, we strive to uphold the values of listening, reliability, transparency and efficiency. These values shape our daily work. Our agency is also a team of 250 people who ensure the accomplishment of its statutory missions. With 55 engineers and application engineers making up, alongside other auxiliaries, an overall framework of 156 multidisciplinary executives. The agency is therefore made up of three technical departments, namely the Integrated Waste Management Department, the Development and Green Economy Department, the Engineering Department and an Administration Department and Finances. The تضمن مدير التسيير المدمج للنفايات دعم الجماعات المحلية من خلال إعداد وتحيين مخططات توجيهية البلدية لتسيير النفايات المنزلية كما تساهم أيضا في تصميم وتسيير النظام الوطني المعلومات حول النفايات والذي يساعد في اتخاذ القرارات اللازمة كما تقوم المدرية بتطوير خدمات تتكيف مع احتياجات الأطراف المعنية لا سيما فيما يتعلق الوقاية الفرز الانتقائي وتبدل الخبرات حول المشاريع النموذجية من جهة أخرى نقوم بإعداد وتقديم حلول في مجال التسيير المدمج للنفايات كاسترجاع النفايات البحرية دون أن ننسى التقارير والكتيبات الإرشادية ومشارات علمية التي ينتم نشرها بشكل دوري كالدليل الخاص بتسيير النفايات الاستشوائية وحول منهجية تصنيف النفايات كما تعمل الوكالة أيضا على تحديث البرامج الموضوعة من قبل الوزارة البيئة مثل المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وتنفيذ المشاريع التي تكلفنا بها الوزارة والجهات الوصية والتي تتناسب مع التسيير المدمج للنفايات من جهته تتمثل مهام مديرية الهندسة في دعم الجماعات المحلية المتمثلة في البلديات مديريات البيئة مؤسسات تسير مراكز الردم التقني للنفايات من خلال إنجاز دراسات قصد تشييد مختلف المنشآت الخاصة بمعالجة النفايات وكذلك متابعة تنفيذ الأشغال لضمان جودتها وفق المعايير الدولية كما نقوم بتوفير الدعم التقني للجماعات المحلية في مجال 
استغلال منشآت معالجة النفايات حيث نقوم بإنجاز تدقيق تقني لهذه المنشآت دون أن ننسى مهمتنا في مرافقة مؤسسات تسير مراكز الردم التقني لضمان حسن الاستغلال والرفع من قدرة الاستيعاب ناهيك عن التكوين والتأثير من ناحية أخرى يدعم قسم الخرائط لدينا الأقسام الأخرى للوكالة الوطنية في تصميم وتطوير جميع أنواع الخرائط مثل الخرائط المفارغ العشوائية والبطاقات التقنية الرئيسية لمراكز الردم التقني بمختلف أنواعها كما نقوم من خلال قسم المراقبة وإعادة تأهيل المفارغ العشوائية بإحصاء هذه المفارغ والنقاط السوداء وتحديد أماكن تواجدها ومدى تأثيرها على المحيط بغرض تقديم جميع المعطيات للسلطات المعنية لمساعدتها في اتخاذ الإجراءات وتقديم الحلول الممكنة تحمر المهام الرئيسية لمديرية تطوير الاقتصاد الأخضر في تقديم الدعم التقني أولا بالنسبة للجماعات المحلية وهذا عبر تحسين معدل تحصيل الرسم على رفع القمامات المنزلية أما بالنسبة للمؤسسات فهو يكمن في مجال تسير النفايات الناتجة عن مختلف أنشطتها كذلك تقوم المديرية بتعزيز تطوير المقاولات الدائرية وهذا خاصة يكون عبر دعم تطوير فروع استرجاع وتثمين النفايات وكذلك من أجل تشجيع مختلف الأنشطة المتعلقة بالنفايات والمناخ معا كذلك ومن أجل تقريب الإدارة من المواطن تقوم المديرية بتسيير نظام الرصد والإندار والمتمتك في الرقم الأخضر وتطبيق نظيف We have also been mandated by the Ministry of the Environment to develop and administer an industrial waste exchange, an electronic platform enabling the supply and demand of waste liable to be recovered, reused, recycling of the material to be linked, or energy recovery. Our agency also plays a key role in spreading and raising the awareness of the general public through its outreach campaigns or its media productions. It develops various awareness-raising supports aimed at increasing citizens' knowledge in terms of management and cutback of waste, in terms of eco-friendly actions and clean neighborhood. All this without forgetting to ensure a permanent presence and a toll-free number to maintain a sustained link with citizens anxious to have information or to report environmental offenses. We also make sure to continuously learn and share our experiences with the various stakeholders in waste management, universities and national and international specialists. And this even during the most difficult periods, in order to remain proactive and to allow our teams to always be in tune with the know-how in the field. With more than 18 years of expertise in the service of waste management, our agency continuously aimed to be an essential partner in the waste management challenge. At the National Waste Agency, we capitalize on our know-how and our capacity for expertise to provide reliable and sustainable solutions to the problem of waste management.